सरकारों को ही देते पॉशनेट्स ऑफ बोर्ड सेटनिक थेरी एंड दिस आर दोस पॉशनेट्स ऑफ बोर्ड सेटनिक थेरी इस आज अमिशन्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग नॉट इन इन आर्बिटरी ऑर्बिट बट दे आर अलाउड टू रिवॉल्व इन डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट्स दो दार एक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एक सर्क्यूलर पा Electron cannot revolve in between this first and second orbit. Electron cannot be here. So the idea is that circular path is the position fixed. Why? Because the line spectra of the hydrogen atoms are to explain the reason why they are here. At that time, no one can tell us why. Why? For those circular paths in which electrons are allowed to revolve are are called as stationary orbits. So we call this first orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit. These circular paths. In which electrons is allowed to revolve are known as stationary orbits. So when electron is present in its stationary orbit, it does not radiate energy. Electrons are stationary orbit में दे आसे अंत में energy radiate की है। तो बाहर continuously energy radiates अगर बस ला तो सोता ची energy decrease भी और nucleus ला सोता करे खेल से अन्य electron nucleus ला कम चिट के अंदर जाएगा। तो reality में दे आसे बहुत नहीं। reality में दे आसे बहुत नहीं। मुन्न बोर्ड से आज़म मिशन है पॉशनेटर दस कि वन इलेक्ट्रॉन इज़ रिवॉल्विंग इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी तो एनर्जी रेडिएट करती है तो एनर्जी रेडिएट करे कर दी इकड़े इन्हें है कि तो एनर्जी रेडिएट करे वन इट जंप्स फ्रॉम हाईर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल As the distance of stationary orbit from the nucleus increases, energy of electron also increases. तो इस रक्त का डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आज तक तो तुम्हारा फास्ट लेस रक्त सांत्वन का तुम्हारा पुरे जायज़ है। मैथमेटिकल एप्रोच बनाया जाए, बोर्ड सैक्रिफिक मॉडल्स हैं, मैथमेटिक्स। पुरे जाने पर ठहर। तो इलेक्ट्रॉन जब जापन दर्शन स so when electron jumps from higher energy level to lower energy level, energy is neither created nor be destroyed. When there is a decrease in energy, some sort of energy gets released. कि when electron jumps from higher energy level to lower energy level, radiation is emitted. Radiation means photon is emitted, and it has certain frequency associated with that radiation, which is responsible for energy of that radiation. कि जैसे electron jump मारे तो from Fourth orbit to second orbit. When electron jumps from higher energy fourth orbit to lower energy level second orbit, photon is emitted, radiation is emitted. I mean, the radiation of the energy is there. Difference between these two energy levels. Electron is jump marla from 45 kilojoule to 30 kilojoule. That means the energy of photon emitted is 15 kilojoule. So he is having the h nu g value is such that h nu is equal to 15 kilojoule. H nu is equal to 15 kilo joule. That is एक है। तो जैसे higher energy level to lower energy level electron आ रहा है, energy will be released and vice versa. When electron jumps from lower energy level to higher energy level, now the electron is in first orbit. In first orbit is energy is 10 kilo joule. Now in order to jump into the second orbit, which has energy 30 kilo joule, it must absorb 20 kilo joule of energy. कि 20 किलो जूल एनर्जी था 10 किलो जूल ला बढ़ा ली कि टोटल एनर्जी कितनी बनना 30 किलो जूल अंदर में इलेक्ट्रॉन इन्हर सेकंड ऑर्बिट में थे सो इन ऑर्डर टू जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हाईर एनर्जी लेवल द इलेक्ट्रॉन मस्ट एब्सोर्ब एनर्जी इट मस्ट एब्सोर्ब फोटॉन ऑफ एनर्जी इक्वल टू एनर्जी मां इलेक्ट्रॉन लग रहे टेन मधु थर्टी मधे साइज़ है तो ऑटोमेटिक तो दाउस शक्त में आपन हाँ लेवल लाए और आपन इतने साइज़ है आपन ऑटोमेटिक तो दाउस शक्त में आपना एनर्जी खर्च से करा दिया है मुझे एनर्जी एब्सोर्ब करा दिया है उतने तेरी एनर्जी क्या भी लाके मां आपन हाँ लेवल वरुण वर्चा 
आणि ह्या गाडीचं फोटॉन ऍब्सॉर्ब होणार आहे त्याची एनर्जी किती असणार ट्वेंटी किलो ज्यू आणि फोटॉनची एनर्जी आपल्याला माहितीच आहे की वन बाय एच न्यू मग ह्या केस मध्ये आम्ही म्हणतो एच न्यू इज इक्वल टू ट्वेंटी किलो ज्यू एच न्यू इज इक्वल टू ट्वेंटी किलो ज्यू आणि इथं जो फोटॉन रिलीज झाला एच न्यू इज इक्वल टू फिफ्टीन किलो ज्यू हा तर इकडे डिफरन्स होता फिफ्टीन किलो ज्यूलचा इथे डिफरन्स आहे ट्वेंटी किलो ज्यूलचा तर डेफिनेट एनर्जी डिफरन्स बिटवीन एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट देर इज अ डेफिनेट एनर्जी लेवल्स कि बाळा ह्याच्या पहिल्या दोन लेवल्स यांच्यामध्ये एनर्जी डिफरन्स कितीच आहे ट्वेंटी किलो ज्यूलचा आपण म्हणतो की ह्या दोन एनर्जी मध्ये किंवा ऑर्बिट्स मध्ये एनर्जी डिफरन्स कितीच आहे थर्टी फोर्टी टेन किलो ज्यूलचा ह्या दोघांमध्ये एनर्जी डिफरन्स कितीच आहे फोर्टी फोर्टी फायव्ह पाच किलो ज्यूलचा तर मला प्रत्येक एनर्जी लेवल्स त्यांच्यामध्ये जो डिफरन्स आहे तो एक डेफिनेट डिफरन्स आहे आणि म्हणून तर प्राइम्स क्वांटम थिअरीमध्ये आपण आपण काय म्हणलं होतं की सबस्टन्स ऍब्सॉर्ब रॅडिएशन डिस्कंटिन्युअसली अँड इट ऍब्सॉर्ब द रॅडिएशन ऑर इमिट्स द रॅडिएशन इन अ स्मॉल पॅकेट्स ऑफ एनर्जी दोज आर कॉल्ड ऍज क्वांटम अँड एनर्जी इन इच क्वांटम इज फिक्स्ड इकडे फायव्ह किलो झुलचा क्वांटम म्हणजे एनर्जी फायव्ह डिफरन्स मग इथून इथे जर इलेक्ट्रॉन जंप मारला ह्या लेवल मधून इथे आला इलेक्ट्रॉन तर जो क्वांटम रिलीज होणार रॅडिएशन इमिट होणार त्याच्यामध्ये एनर्जी डिफरन्स किती असणार फायव्ह किलो झुलचा सपोज इलेक्ट्रॉनने डायरेक्ट इथे जंप मारला इथून इथे डायरेक्ट तर फिफ्टीन किलो झुलचा फोटॉन इमिट होणार सपोज इलेक्ट्रॉनने डायरेक्ट इथून फर्स्ट ऑर्बिट मध्ये जंप मारला फोर्टी फायव्ह टू टेन मध्ये डायरेक्ट जंप मारला तर फोटॉन कितीचा रिलीज होणार बाळा ट्वेंटी प्लस टेन प्लस फायव्ह थर्टी फायव्ह किलो झुल चा फोटॉन होणार रिलीज तर काय कि ज्या वेळेस एनर्जी ट्रान्झॅक्शन होणार आहे ज्या वेळेस इलेक्ट्रॉन जंप मारणार आहे लोअर टू हायर हायर टू लोअर त्या एक ते एनर्जी ऍब्सॉर्ब होईल किंवा एनर्जी रिलीज होईल डिपेंडिंग ऑन द जम्प्स हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी फोटॉन इज रिलीज लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी फोटॉन इज ऍब्सॉर्ब अँड सम डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज ऍब्सॉर्ब किती पण नाही बाळा इलेक्ट्रॉन इथे आता आणि त्याला याच्यामध्ये जायचंय तर इथे असताना एनर्जी टेन आहे इथे गेला तर एनर्जी आहे थर्टी मग आता ह्या इलेक्ट्रॉनला जर टू किलो झुलचा फोटॉन मिळाला तर ऍब्सॉर्बच करणार नाही गरजच नाही टू किलो झुलची एनर्जी ऍब्सॉर्ब करून काही तर लटकायचं का मध्ये अलाउड नाही इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू रिवॉल्व ओनली इन सर्टन सर्क्युलर ऑर्डिट्स तर जोपर्यंत ट्वेंटी किलो झुलचा फोटॉन येत नाही तोपर्यंत हा फोटॉन ऍब्सॉर्बच करणार नाही ट्वेंटी किलो झुलचा हिट झाला की लगेच टेन मधून जंप मारणार कशामध्ये थर्टी मध्ये म्हणून बाळा एनर्जी आपण ऍब्सॉर्ब करतोय किंवा रिलीज करतोय इट इज अ डेफिनेट क्वांटिटी क्वांटम असू हे जाऊ देतो पुढे इकडे द अँग्युलर मोमेंटम ऑफ अँड इलेक्ट्रॉन इज इंटेग्रल मल्टिपल ऑफ एच अपॉन टू पाय की सर्क्युलर मोशन आहे पाच सर्क्युलर आहे तर इलेक्ट्रॉनला सर्क्युलर मोशन आहे आणि सर्क्युलर मोशन मध्ये त्याचा जो अँग्युलर मोमेंटम आहे त्याचा लिनियर मोशन मध्ये लिनियर मोमेंटम होता मास इन टू व्हिलॉसिटी एम इन टू बी तसं बाळ सर्क्युलर मोशन मध्ये जो अँग्युलर मोमेंटम आहे इट इज गिव्हन बाय एम बी आर मास ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट इट्स लिनियर विलॉसिटी बी अँड रेडियस ऑफ पाथ दॅट सर्क्युलर पाथ आर तर अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला एम बी आर आणि बोर अझम्शन करतोय की दिस अँग्युलर मोमेंटम इज इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ एच अपॉन टू पाय व्हॅल्यू एच अपॉन टू पाय त्याच्या इंटिग्रल मल्टिपल टाइम्स म्हणजे वन इंटू एच अपॉन टू पाय टू इंटू एच अपॉन थ्री पाय थ्री इंटू एच अपॉन टू पाय लाईक वाईज म्हणून आपण म्हणलं अँग्युलर मोमेंटम एम व्ही आर इज एन इंटू एच अपॉन टू पाय वेर एन इज इंटिजर नंबर वन टू थ्री फोर फाय सिक्स होल नंबर आणि अजून एक याचा आज विषय होत काल क्वेश्चन एट मध्ये बघितला कि बाळा इलेक्ट्रॉन आहे डायरेक्ट येऊन न्यूक्लियस नाही ते शिटकतच नाहीये का हा पॉझिटिव्हली चार्ज आहे हा निगेटिव्हली चार्ज आहे मग हा डायरेक्ट येऊन हा चिटकला पाहिजे चिटकत नाहीये कारण हा डायरेक्ट कशामध्ये सध्या सर्क्युलर मोशन मध्ये आणि हा जर सर्क्युलर मोशन मध्ये तर याच्यावरती काय अप्लाय होतोय सेंट्रिफ्युगल फोर्स सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज अप्लाय अवे फ्रॉम द सेंटर त्या जो सेंट्रिफ्युगल फोर्स त्याच्यावरती अप्लाय होतोय इलेक्ट्रॉन लागतो त्याला बाहेर काढायला बघतोय आणि सायमल्टेनियस त्याच्यावरती काय पडत आहे कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ह्या इलेक्ट्रॉनला आत खेचणारा एक फोर्स आहे न्यूक्लियस कडे विच इज अ कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इलेक्ट्रोसेटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आणि सायमल्टेनियसली ड्यू टू इट सर्क्युलर मोशन याच्यावरती एक आउटवर्ड फोर्स आहे विच इज अ सेंट्रिफिकल फोर्स आणि या दोन्ही फोर्सची व्हॅल्यू 
इक्वल है मुन्न इलेक्ट्रॉन या स्टेशनरी ऑर्बिट में दिवास होता है ना तो तुम न्यूक्लियर जबर ये तो है ना तो एटम में दूध भाया पड़ता है का क्या दोनी फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है आपका इलेक्ट्रोसेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इस बैलेंस बाय सेंट्रिफिकल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ताजो मैथमेटिकल पार्ट है � जाला तबे जन्ना बारा सीट दे दी चुकी है अपने कड़े बोर्ड ची एग्जाम दे ची अपने स्कूल ची एग्जाम दे ची कॉलेज ची एग्जाम दे ची तेरी वक्त कहाँ कराई ची ये पॉसिबिलिटीज डेट्स इट आई नंदर शिफ्ट एचे ड्रॉबैक्स है मॉडल ची मतलब जो मैथमेटिकल एप्रोच है तो कहीं कराई ची गलत नहीं So, mathematical approach of Bohr's academic model. Mathematical approach of Bohr's academic model. So, now, if they consider that they have a nucleus, if they have a nucleus, and if they have an orbit, so that they have an orbit, n is equal to 1. So, that they have an orbit, n is equal to 1. And they have a nucleus. अपना वहीं तो जब वहीं तो इलेक्ट्रॉन इधर ही अपना लोग वहीं तो बाबा कि हाँ इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन अरे हाँ जो इलेक्ट्रॉन है तो जो मास है अपना कहे एम इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन जो मास एम है इलेक्ट्रॉन मोशन में देखो इंटीनियस तो इलेक्ट्रॉन चाहे लिनियर वेलोसिटी बी टेंजेंशन � आज जो डिस्टेंस है वह उन्हें आर इतु इत परिमित है और ये वेलोसिटी बी और यहाँ कौन है बाबा इलेक्ट्रॉन ई कि जो चाहो तो नेगेटिव चार्ज तो अपन का मुन्ने को एटम एस अ होल इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम एस अ होल इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज़ टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस अपन वहाँ की सपोर्ट अपने कड़े हेलियम तो अपन हेलियम से रिप्रेजेंटेशन आशा टीम में देखा हेलियम ये ना हमारा करता है क्या कि मास नंबर है हेलियम सा फोर एटॉमिक नंबर है हेलियम सा टू अने एटॉमिक नंबर मंजे से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्य� न्यूट्रल आयत मुझे हमारा क्या करना है कि हेलियम सर गेटला आने तक हेलियम में देखा है टू प्रोटॉन्स हेलियम में देखा टू प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में देखा नहीं बाहर क्या है टू इलेक्ट्रॉन्स बाहर टू इलेक्ट्रॉन्स मो एका इलेक्ट्रॉन वर्ती जो चार्ज बनता पर ई एका इलेक्ट्रॉन वर्ता चार्ज ई तो दूस तो E मंजे बड़ा 1.6 into 10 रेस्ट माइनस 19 कूलम है कि B का ऐसे कर तो E का इलेक्ट्रॉन वर्ती चार्ज है E और दूसरा इलेक्ट्रॉन वर्ती पन चार्ज E तो टोटल चार्ज कितने डाला twice E वो प्रोटॉन वर्ती पन चार्ज कितने आसना प्रोटॉन वर्ती पन प्रोटॉन वर्ती पन चार्ज आसना twice इस वक्त का आसना positive इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन तो जोड़े फायर इलेक्ट्रॉन्स कि सबको चार इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आठ बजे प्रोटॉन्स पर कितने आसना है चार जब एका इलेक्ट्रॉन वृद्धि एका इलेक्ट्रॉन सा जब चार्ज तुम्हें पकड़ ला तो मेजर वन ला चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस वन पॉइंट सिक्स इनटू टेन रेस्ट टू माइनस नाइनटीन कोलर प्रोटॉन एक आप प्रोटॉन वर्ती चार्ज कितने आसना प्लस 1.6 इनटू 10 रेस्ट टू माइनस 19 कूलर मंजे का हमारा ई पॉजिटिव आसना है तो तेरा चार्ज दो वैल्ची मैग्नेट्यूड सेम है बट तो साइन अपोजिट हरी साइन वाला नकोल से बोलूं एक आप वर्ती चार्ज ए मतलब दूसरा वर्ती पर कितने आसना इट्स 
न्यूट्रल आयटम मध्ये तेवढेच आता असणार प्रोटॉन म्हणजे किती प्रोटॉन झेड मग एका प्रोटॉन वरती जर चार्ज ई तर झेड प्रोटॉन वरती चार्ज किती झेड इंटू ई हा टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस हा जो न्यूक्लियस आहे त्याचा टोटल चार्ज काय असतो झेड इंटू ई आणि इलेक्ट्रॉन वरचा चार्ज आहे ई तर इथे बाळ ह्या गोष्टी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किती बाळ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू से एटमिक नंबर देर फोर चार्ज ऑन न्यूक्लियस देर फोर चार्ज ऑन न्यूक्लियस सगळ्या गोष्टी इथे लिहिली ई इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन झेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आणि जेवढा इलेक्ट्रॉन वरती चार्ज असतो तेवढाच प्रोटॉन वरती असतो झेड प्रोटॉन जर असतील तर झेड इंटू ई असणार चार्ज ऑन न्यूक्लियस चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज इक्वल टू झेड इंटू हा तर प्रत्येक प्रोटॉन वरती चार्ज आहे ईच तेवढाच एम इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता तात्पुरतं एवढं धुळ्या जातो आणि आर म्हणजे आपल्याकडे काय डिस्टन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस आर आर म्हणजे आमच्याकडे डिस्टन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस आणि डिस्टन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस त्यालाच आम्ही काय म्हणू शकतो ऍटोमिक रेडियस हा जो आर आहे त्यालाच आपण काय म्हणू शकतो ऍटोमिक रेडियस बी इज विलॉसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बी इज विलॉसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बी इज विलॉसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तर मला आधी हे तर कळलं पाहिजे तुला की एका इलेक्ट्रॉन वरती चार्ज ई तर झेड प्रोटॉन वरती चार्ज किती झेड इंटू ई हा तर जेवढे टोटल इलेक्ट्रॉन तेवढेच टोटल प्रोटॉन्स आजच्या न्यूक्लियस वरती चार्ज किती असतो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू चार्ज ऑन इच प्रोटॉन झेड इंटू ई आणि बाहेर चार्ज आहे ई आता बाळा सगळ्यात महत्वाचं आता आपण काय म्हणलं याच्यामध्ये की इलेक्ट्रॉन सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये फिरतोय का तर इलेक्ट्रॉन वरती इकडे काय अप्लाय होतोय सेंट्रिफिकल फोर्स एफ सेंट्रिफ्युगल एफ सेंट्रिफ्युगल याच्यावरती एक सेंट्रिफिकल फोर्स अप्लाय होतोय विच इज पुशिंग इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द ऍटम ऍटमच्या बाहेर प्लस सर्क्युलर बाहेरच्या सर्क्युलर पाचच्या बाहेर फेकतोय कुठला हा सेंट्रिफिकल फोर्स आणि सायमल्टेनियसली याच्यावरती काय अप्लाय होतोय आतमध्ये इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन सायमल्टेनियसली याच्यावरती काय ऍक्ट होतोय इकडे एफ इलेक्ट्रोस्टॅटिक एफ इलेक्ट्रोस्टॅटिक आणि दोघांची मॅग्निट्यूड सेम आहे म्हणून इलेक्ट्रॉन डिफरंट सर्क्युलर पाथ मध्ये रिवॉल्व होतो मग आता बाळा इकडे म्हणतो सेंट्रिफ्युगल फोर्स सेंट्रिफ्युगल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सेंट्रिफ्युगल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एम इंटू बी स्क्वेअर डिवाइड बाय आर नाही का ट्रेन मध्ये झाला आपल्याकडे की सेंट्रिफिकल फोर्स किती असतो एम बी स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस अँड निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज त्याचा आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे वन अपॉन फोर पाय इप्सलॉन झिरो इन टू क्यू वन क्यू टू डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर हा दोन चार्ज करला डिस्टन्स आर इलेक्ट्रॉन वरचा चार्ज ई न्यूक्लियस वरचा चार्ज झेड इंटू ई तर इथे आम्ही म्हणणार आहे क्यू वन क्यू वन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आणि त्याला आम्ही किती म्हणलंय ई मॅग्नेट्यूड पकडतोय सध्या 
आणि Q2 म्हणजे काय Q2 इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस चार्ज ऑन न्यूक्लियस तो की के बाद Z E मॅग्नेट दोघांची मॅग्नेट्यूड बघतो तो फोर्स मध्ये आहे हा फोर्स नेगेटिव फोर्स लईची काही गरज नाही एनर्जी ठीक आहे पोटेंशियल एनर्जी कॅन बी पॉझिटिव ऑर नेगेटिव बेस्ड ऑन द रेफरेंस तथा बोलत गुणा आता आपण इकडे की सेंट्रिफिकल फोर्स इज बॅलन्स बाय इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स आमच्याकडे काय सेंट्रिफिकल फोर्स इज बॅलन्स बाय किंवा हा जो इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स आहे तर आपण सिम्प्लिफाय करून घेऊ वन अपॉन फोर पाय इप्सॉन झिरो म्हणजे आपल्याला माहित आहे इट इज अ कॉन्स्टंट वन अपॉन फोर पाय इप्सॉन झिरो इज इक्वल टू सम कॉन्स्टंट के विच इज इक्वल टू नाईन इंटू टेन रेस टू नाईन न्यूटन मीटर स्क्वेअर डिवाइड बाय कुलम स्क्वेअर हा एक कॉन्स्टंट आहे बाळ परमिटिव्हिटी कॉन्स्टंट हा इप्सॉन झिरो वन अपॉन फोर पाय इप्सॉन झिरो एक कॉन्स्टंट आहे त्याला रिप्लेस केला के नी हे कुठं घेऊन फिरायचं दरवेळेस म्हणून त्याला रिप्लेस केला के नी आणि के ची व्हॅल्यू आहे फिक्स व्हॅल्यू तर आपल्याकडे काय आलं इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू वन म्हणजे ई एन टू झेड ई डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर म्हणजेच आम्हाला मिळालं इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स इज इक्वल टू के इंटू झेड इंटू ई स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर झेड ई ई सेम चार्ज E square. हे मिळालं इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स खरं आता दोन्ही फोर्सच्या मॅग्नेट्यूड सेम आहेत इलेक्ट्रॉन जर तुम्हाला स्टेशनरी ऑर्बिट मध्ये ठेवायचा आहे तर दोन्ही फोर्सची मॅग्नेट्यूड काय पाहिजे सेम पाहिजे मग तुम्ही लिहिणार सेंट्रिफिकल फोर्स सेंट्रिफिकल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन सेंट्रिफिकल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन मग सेंट्रिफिकल फोर्स माझ्याकडे इलेक्ट्रॉन वर ते ऐकणार एम बी स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर आणि इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स जस्ट आता आपण डिफाईन केला इकडे के इंटू झेड इंटू ई स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर तर आपल्याकडे का एम इंटू बी स्क्वेअर इज इक्वल टू के इंटू झेड इंटू ई स्क्वेअर इंटू आर आर पलीकडे गेला डिवाइडेड बाय आर स्क्वेअर हा आर एका आर ला कॅन्सल आपला काय मिळाल एम बी स्क्वेअर इज इक्वल टू के इंटू झेड इंटू ई स्क्वेअर डिवाइडेड बाय हा एम पण पलीकडे घेऊन जात बी स्क्वेअर इज इक्वल टू हा एम इकडे गेला एम इंटू आर हा मिळाल इक्वेशन वन सध्या एक बी स्क्वेअर चे इक्वेशन मी मिळवलं काय केलं आपण याच्यावरती जो ऍक्ट होतो सेंट्रिफिकल फोर्स तो काढला एम बी स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर आणि हा निगेटिव्ह चार्ज आहे हा पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस आहे दोघांमध्ये इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे तर एक ओलंपिक फोर्स ऑफ फॉर्म्युला युज केला वन अपॉन फोर बाय एक्सॉन झिरो क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर स्क्वेअर एकावरती चार्ज ई तर न्यूक्लियस वरती चार्ज झेड इंटू ई इलेक्ट्रॉनच्या प्रतीमध्ये चार्ज असणार का तर जेवढा इलेक्ट्रॉन वरती चार्ज तेवढाच प्रोटॉन वरती चार्ज तर जेवढे प्रोटॉन तेवढ्याने चार्जला मल्टिप्लाय करणार एका प्रोटॉनच्या तर झेड इंटू हे मिळालं सर आता अजून एक आधुमिशन होत बघ पॉश्युलेट मध्ये अँग्युलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ एच अपॉन टू पाय तर अजून आपल्याकडे काय होत अँग्युलर मोमेंटम अँग्युलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ एच अपॉन टू पाय एन इन टू H upon 2 pi, n into h upon 2 pi, which is n h upon 2 pi. कि जिकड़े n का है, n is any integer, n is 1, 2, 3, 9, whole number. माहै एक formula हो, तो angular momentum है, अपना माहित है जो angular momentum is given by in a circular motion, angular momentum. सर्क्युलर मोशन मध्ये बाळा अँग्युलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम इन टू बी इन टू आर एम बी आर अँग्युलर मोमेंटम एम बी आर 
मग आपल्याला काय कळेल देअर फोर एम इन टू व्ही इन टू आर एम व्ही आर इज इक्वल टू एम इन टू एच अपॉन टू पाय एम इन टू एच अपॉन टू पाय आता बाळा मी दोन्हीकडे स्क्वेअर करतो स्क्वेअर देअर फोर किंवा आधी असं लिहितो व्ही इज इक्वल टू व्ही इज इक्वल टू एम इन टू एच अपॉन टू पाय एम आणि हा आर पण इकडे गेला B is equal to n h upon 2 pi m r. अतः क्या करूँ तो स्क्वेयर करूँ तो ऐसा. B square. दोनी से इलास स्क्वेयर करा था. B square is equal to B square is equal to n square h square divided by 4 pi square m square r square. ये माला बना ले equation two. पहले जो पॉसिबल होता है अपना करें. कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ डेफिनेट सर्क्युलर ऑर्बिट बिकॉज द सेंट्रिफिकल फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज थ्रोविंग इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द एटम इज बैलेंस बाय इलेक्ट्रोसाइटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपन एक वी स्क्वेर का फॉर्म्यूला मिलता एंड अजु एक क्वेश्चन एट होता एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस एच अपॉन टू पाइव एल्यूर एच इज अस कॉन्स्टेंट एच मुझे अपना प्लांक्स थ्री मतलब बड़ा प्लांक्स कांस्टेंट एच बट ते जाओ अपना प्लांक ही बड़ा लो बी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू इन स्क्वेयर इन स्क्वेयर डिवाइड बाय फोर पाइ स्क्वेयर इन स्क्वेयर आर स्क्वेयर अतः बड़ा इक्वेशन वन आई टू बी इक्वेट करना एच इज़ अ प्लांक्स कांस्टेंट अजू कहीं डिफाइन कराए रही नहीं बा के डिफाइन के कॉन्स्टेंट जेड जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड है तो लिखा जाए जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अजु कहीं डिफाइन कराए रही नहीं खाली आर इज रेडियस ऑफ एटम हि जर तुम आउटर मोस्ट शेर है जैसे इलेक्ट्रॉन है तो आर मे का रेडियस ऑफ एटम डिस्टन्स बिट्वीन टू अपोजिट चार्जेस न्यूक्लियर का सेंटर हा इलेक्ट्रॉन चार्ज बॉय आता फुड़े जाए सर का इक्वेशन वन एंड टू आता अपन फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू अपन का फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इकड़े गिरा फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू दो इक्वेशन अपन इक्वेट कर कि बी स्क्वेर का बी स्क्वेर इज खाली जो लिखा है तो एन स्क्वेर एच स्क्वेर एन स्क्वेर का आधी है लू इक्वेशन वन से के इनटू जेड इनटू ई स्क्वेर के इनटू जेड इनटू ई स्क्वेर डिवाइड्ड बाय एम इनटू आर इस इक्वल टू पहले के एन स्क्वेर एच स्क्वेर एन स्क्वेर एच स्क्वेर डिवाइड्ड बाय फोर पाइ स्क्वेर एम स्क्वेर आर स्क्वेयर हटा का इस आधे बोल हाँ इतना एम हाँ इतना एम बरोबर जाला कैंसल एका हाँ आर इतना एका आर बरोबर जाला कैंसल था पहले शिल्ड लगाए ना एवरेज के इनटू जेड इनटू ई स्क्वेयर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइड बाय फोर पाइ स्क्वेयर एम इनटू आर हाँ आर फक्त इकड़े आंतो नहीं बाकी सब सिगरेट इकड़े ही घूमता तो आर इज़ इक्वल टू आर इज़ इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइड बाय आर इज़ इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइड बाय के इज़ इट्स रा इकड़े आना फोर पाइ स्क्वेयर एम एज इट इट्स फोर पाइ स्क्वेयर एम है एज इट इट्स हनी के इज़ � के से इस पे या नहीं के तो हाँ बड़ा फॉर्मूला है रेडियस ऑफ एटम का ऐसा अकॉर्डिंग टू बोर सैटेलिट मॉडल है चारों नामी कारों शब्दों एटम ची रेडियस तो हाँ तो नहीं फॉर्मूला बनो लगे अपन एटम ची रेडियस कारों शब्दों हाँ फॉर्मूला यूज किया था मतलब हाँ फॉर्मूला में दे बराबर किस � 34 जूल सीगर एक कांस्टेंट है पर पाइ तो कांस्टेंट है एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 9.1 इनटू 10 रेस्ट तू माइनस 
थर्टी वन की कॉन्स्टंट के के कॉन्स्टंट है मैं शेष जा रहा के इज नाइन इंटू टेन रेस टू नाइन न्यूटन मीटर स्क्वेर पर कुलम स्क्वेर जेड जेड चेंज होना है एटम चेंज आला एटम के नंबर चेंज होना है ई ई चार्ज है बारा ई इज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस नाइन इंटू मैग्नीट्यूड है चार्ज पर हाँ सो फॉर्मूला आता है रेडियस का वैसा एटम चेंज हाँ थोड़ा सा रिएरेंज कर लेंगे तो बस आर इज इक्वल ब्रैकेट मध्य ऑर्बिट मे ऑर्बिट चेंज आला की एन ची व्हॅल्यू चेंज होणार आहे एटम चेंज आला तर झेड ची व्हॅल्यू चेंज होणार आहे एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 1/2 ते कशा होती डिपेंड्स ऑन ऑर्बिट इन व्हिच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट द एन ऑर्बिट वर ती डिपेंडेंट आहे आणि झेड म्हणजे काय Z is atomic number. Z is atomic number. The atom change zala kadi par. Atom change zala the atomic number change huna re. Electrons orbit change zala the energy value change huna re. But atom change zala the energy value change huna re. Which is the nice constant. Six point six two six into ten raised to minus thirty four. Mass of electron it is constant nine point one into ten raised to minus thirty one kg. E charge on electron is constant 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb magnitude. तो बड़ा है constant है थे कभी change होना नहीं है change हो सकता तो हाँ जो constant है h square divided by 4 pi square m k into e square. है जब मुझे यहाँ से गया values जब तुम्हें ताक लगता है इतना की थी 0.529 into 10 raised to minus 10 meter हे सगळे कॉन्स्टंट तुम्ही टाकले इकडेच्याने कॅल्क्युलेशन केलं ती व्हॅल्यू अप्रोक्सिमेटली याच्या आसपास येते 0.529 10 raised to minus 10 meter एवढी येते बघा मग काय हा जो 10 raised to minus 10 meter One angstrom unit is equal to 10 raised to minus 10 meter. Mun he j value is square divided by 4 pi square m k into e square is equal to 0.529 angstrom unit. The angstrom unit mein apna express kela 0.529 and angstrom mein jay kar 10 into 10 raised to minus 10 meter. आर आर सा हमारा एक फॉर्मूला मिला रहा है कुछ ला इधर लियू फिर तो हाँ एन स्क्वेयर एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय फोर पाइ स्क्वेयर एम के इनटू जेड ई स्क्वेयर हाँ फॉर्मूला आर है जो हमारा कहीं गलत नहीं हाँ फॉर्मूला पार्ट कराई ची बारा कहीं गलत नहीं हाँ फॉर्मूला मी सिंपलीफाई करूँ टाकला मोड अमाला काय करेल कि हाँ जो R R is equal to इतने ही तो बात है कि अमाला काय करेल R is equal to zero point five two nine 
एंस्ट्रॉम यूनिट इनटू एन स्क्वेयर बाय सी हेस वक्त में आशा का इनको दे दी तो आर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन इनटू एन स्क्वेयर बाय सी और ये यूनिट है बारा एंस्ट्रॉम यूनिट जहाँ लापन रेडियस कार्डों शब्द तो एंगल नहीं हमें कुटला पर एटम ची रेडियस कार्डों शब्द तो जर अमारा का है वही तासे कि इलेक्ट्रॉन कुटले ऑर्बिट में दे प्रेजेंट अंटा एटम से एटमिक नंबर अंटा एटम से का है वही पाइजन अमारा एटमिक नंबर तारानु तो बोर्स रेडियस हाँ फॉर्मूला का है जितो बोर्स एटमिक रेडियस बोर्स एटमिक रेडियस बोर्स एंस्ट्रॉम यूनिट ते मातवा चाहिए तो मैं हाफ फॉर्मूला पार्ट करूँ डाल तो 0.529 एन स्क्वेयर बाय से अन यूनिट लक्ष्य आत्मा से मीटर में देने इट इज़ इन अ एंस्ट्रॉम यूनिट व्हिच इज़ 10 रेस्ट टू माइनस 10 मीटर 10 रेस्ट टू माइनस 10 मीटर तो बस जी दो पॉशुलेट होती है सेंट्रिफिकल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड एंगुलर मोमेंटम एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई तो चार लाखों रेडियस कार्डों शब्द तो बोर सेटमी के रेडियस तो चार लाखों कार्डों शब्द तो बोर सेटमी के रेडियस हाँ ये तुम्हारा दिशा ही करें सकता है कि Z का एटॉमिक नंबर है दिस वाला Z इस एटॉमिक नंबर दिस रेडियस ऑफ एटम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर मेरे n की वैल्यू पर ये वन आसे n की वैल्यू टू आसे जब शी n की वैल्यू इंक्रीज हो जाना रे आर की वैल्यू पर कार्य हो जाना रे इंक्रीज अतः हाजो फॉर्मूला तो चार हमारा कहा है जिस तरह कि रेडियस ऑफ एटम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी ओवरऑल हम सो ऑब्जर्वेशन कहा है r इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड r इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी r इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी तो जब फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट तो r की वैल्यू का हम जाना रहे इंक्रीज एन इंक्रीज हो गया ला आर इंक्रीज हो गया ला सिंपल है फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट जब जब शी एन ची वैल्यू इंक्रीज हो जाना रहे रेडियस ऑफ एटम अलसो गोज ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ एटम अलसो गोज ऑन इंक्रीज तो ते मातवाज दब अतः फुडे दब ताजुन थोड़े से फुडे दब है विलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर अब अलग आय कर लें कि हमारा तो ये पर ऑर्बिट नंबर दिला अने एटम एटॉमिक नंबर दिला कि कुटला ऑर्बिट कुटला एटॉमिक नंबर तो आपन का काम शुद्ध हो रेडियस कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पसंद कूट है रेडियस काम शुद्ध हो ऑर्बिट ची मतलब इलेक्ट्रॉन कूट है तो ऑर्बिट ची रेडियस मिलाली अतः � अतः जो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस मोशन में रहते ची वेलोसिटी मिडल का तो तत्सा फॉर्मूला का डटता था हाँ अब लग रहे था वो तो अधमशन एंगुलर मोमेंट अब लग रहे वो तो एंगुलर मोमेंट एंगुलर मोमेंट इज इक्वल टू एन इनटू एच अपॉन टू पाई एन इनटू एच अपॉन टू पाई अरे एंगुलर मोमेंट n into h upon 2 pi but b is equal to pi it at all the b is equal to b is equal to n into h upon 2 pi m into r tell us me as well b is equal to n into h upon 2 pi m into 1 upon r the archie value my name is here वन अपॉन आर ची वैल्यू का आज अब लग रहे आर ची वैल्यू आर इस एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइड्ड बाय फोर पाइ स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर फोर पाइ स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर ये आर ची वैल्यू तो वन अपॉन आर का आज लग रहा है वन अपॉन आर इस फोर पाइ स्क्वेयर एम के जेड इनटू ई स्क्वेयर ड n square h square तो ये जी वन अपॉन r ची वैल्यू है इतना इतने टाइम ना है 
V is equal to V is equal to here I plus N into H N into H upon 2 pi M 2 pi M into 1 upon R into higher 4 pi square M into K into Z into E square divided by N square H square divided by N square H square Hata bara ha in ha in la cancel, eka in la cancel, ha h eka h la cancel, two, two twos are four, eight pi eka pi la cancel, m m la cancel, shilaka in la black, black and shilaka in the book, b is equal to b is equal to two into pi into 4 pi square m hota ka nusta m square na hota hota karan of pi nuntar k pi k z e square e square divided by n i h n i h evolution the time 2 pi k z e square n h एवड़ वैलेशन अब तो एचे मतले constant separate करो तो आनी variable separate करो तो variables को रहे तो अपना लाभाइन थे जब variables को तो बोले रहे n आनी से कि electron ची position change जाली orbit change जाला कि n ची value change होना रहे atom change जाला तो atomic number change होना रहे बाकि तो सिर्फ constant है मता काई करतो हाँ बीच एक formula गणाला side ला जोन थे बीच एक मला formula गणा this is the formula of the formula, so this is the formula of the formula. So, V is equal to 2 pi k z into e square divided by nh, divided by nh. How is the formula? So, this is the constant separate group. So, V is equal to 2 a constant, pi a constant, k a constant, e a constant, divided by h a constant. तेज रहे कांस्टेंट्स हनी शिल्लक कौन रही है जेड अनि एन जेड बाय एन हाँ जेड अनि हाँ एन बाकी सब रहे कांस्टेंट हैं के सब रहे काय कांस्ट के सब रहे कांस्टेंट हैं हनी आप कांस्टेंट जब वैल्यूज़ जब तुम्हें टाकला टू पाइ के ए स्क्वेयर डिवाइड्ड बाय एच तो तुम्हारा काय मिलता है � तो सगरा वैल्यूज़ जर तुम्हें टाकला ऐसा यूनिट में दे अन्य कैलकुलेशन के लिए तुम्हारी भी वैल्यू में दे 2.18 into 10 रेस्ट तू 6 मीटर पर सेकंड वो बी का नाम है देवरफॉर बी इज़ इक्वल तू कांस्टेंट एंड कांस्टेंट आप ही रिप्लेस के लिए 2.18 into 10 रेस्ट तू 6 मीटर पर सेकंड इनटू जीड Z by n meter per second. अतः अपन कारण शब्द तो velocity of electron. तो velocity of electron का formula पाठ करूँ ताकि two point one eight into ten raised to six Z by n meter per second. Z by n meter per second. Stay with me. क्या पाठ करूँ ताकि इस बार पढ़ कर Radiates of formula in terms of 0 0.529 and velocities of formula in terms of 2.18 into 10 raised to 6 meter per second. That is the part of the formula. So, you have to do the formula. 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 तो ये दोनों फॉर्मूले लक्षण क्यों आए जी? तो अता बड़ा अपन का है कि इलेक्ट्रॉन जी पोजीशन पर कार्डो शक्तों न्यूक्लियस पसों अनि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में देता ऑर्बिट में देते चिकाए कार्डो शक्तों विलोसिटी तो जो ऑर्बिट में देते चिकाए कार्डो शक्तों अपन विलोसिटी मैं अमाला सर कर ले
आता बाळा आम्हाला जर कळलं की इलेक्ट्रॉनची व्हेलोसिटी किती आहे तर आम्ही काढू शकतो की ऑर्बिट मध्ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करायला इलेक्ट्रॉनला टाइम किती लागू शकतो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन हे बाळा बोर्स एटॉमिक रेडियस व्हेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन्थ ऑर्बिट आणि अजून काय कळणार आहे आता आपल्याला टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन की एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करायला इलेक्ट्रॉनला टाइम किती लागणार आहे आपण म्हणतो की न्यूक्लियस न्यूक्लियस त्याच्या अराउंड ह्या ऑर्बिट मध्ये इलेक्ट्रॉन आहे विच इज अ डिस्टन्स आर आणि इलेक्ट्रॉन इथून निघाल इलेक्ट्रॉन इथून निघाल स्टार्ट इथून इलेक्ट्रॉन निघाला की इथपर्यंत परत यायला तो किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करणार आहे टू बाय आर आणि हा जो इलेक्ट्रॉन आहे त्याची व्हिलॉसिटी किती आहे बी आम्हाला मिळाली तर आपण काढू शकतो टाइम ऑफ रिवॉल्युशन लिहून टाक आपण काय काढू शकतो टाइम ऑफ रिवॉल्युशन टाइम ऑफ रिवॉल्युशन इज इक्वल टू डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय इलेक्ट्रॉन डिवायडेड बाय व्हिलॉसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम ऑफ रिवॉल्युशन टी टी इज इक्वल टू डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इथून निघाल आणि परत तिथेच पोहोचणार सर्कम फरन्स ऑफ सर्कल का आता आम्ही सर्क्युलर पाथ म्हणलो आहे तर डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल करणार आहे टू बाय आर डिवायडेड बाय व्हिलॉसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ती किती आमच्याकडे बी तर हा बळा फॉर्म्युला आहे टाइम ऑफ रिवॉल्युशन टू बाय आर डिवायडेड बाय टी टाइम ऑफ रिवॉल्युशन टी इज इक्वल टू टू बाय आर डिवायडेड बाय बी हा एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा याच्यावरती बेस्ट इन्स्टिट्यूट असतं हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा टाइम ऑफ रिवॉल्युशन आणि फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिवॉल्युशन टाइम बाळा सेकंड मध्ये फ्रिक्वेन्सी पर सेकंड तर फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिवॉल्युशन म्हणजे काय वन अपॉन टी फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिवॉल्युशन इज इक्वल टू वन अपॉन टी फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिवॉल्युशन इज इक्वल टू वन अपॉन टी फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिवॉल्युशन इज बी अपॉन टू बाय आर वन अपॉन टी म्हणजे इनवर्स ऑफ टाइम ऑफ रिवॉल्युशन तर ते लक्षात ठेवायचं की फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिवॉल्युशन इज इक्वल टू वन अपॉन टी फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिवॉल्युशन इज बी अपॉन टू बाय आर ते फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचे की इलेक्ट्रॉन इथून निघाला आणि इथे पोचायला किती वेळ लागेल डिस्टन्स ट्रॅव्हल डिवाइड बाय व्हिलॉसिटी टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रॅव्हल दस डिस्टन्स तर आपण म्हणतोय टाइम ऑफ रिवॉल्युशन आता इलेक्ट्रॉन इथून निघाला इथे आला की एक रिवॉल्युशन कंप्लीट झालं मग एका सेकंदामध्ये किती रिवॉल्युशन कंप्लीट करतो एका सेकंदामध्ये हा किती रिवॉल्युशन कंप्लीट करतो इट इज नोन ऍज फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिवॉल्युशन इट इज वन अपॉन टी म्हणजे पर सेकंद वन अपॉन टी म्हणजे पर सेकंद की एका सेकंदामध्ये किती रिवॉल्युशन कंप्लीट झाले It is a frequency of revolution. So, the whole cyclic model is the radius of orbit in which electron is present, then velocity of that electron in that particular orbit. And once we get velocity, we can calculate time of revolution of electron in that particular orbit and frequency of revolution. It would also be a condition. So, it would be a little bit. And then, it would be a little bit of a little bit of a little bit. आता बाळा पुढे महत्वाचं आहे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हे सगळे एनर्जीच चालू आहे बाळा मास व्हिलॉसिटी रेडियस हे काही महत्वाचं नाही महत्वाचं आहे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तर आता बघ इथलं काही घेऊ नको हे आपल्या मी त्यासाठी दाखवतो की हा न्यूक्लियस न्यूक्लियस याच्यावरती चार्ज आहे झेड इन टू ई आणि जे आपल्याकडे ऑर्बिट आहे ॲट अ डिस्टन्स आर जे आपल्याकडे ऑर्बिट आहे ॲट अ डिस्टन्स आर त्याच्यामध्ये हा जो इलेक्ट्रॉन आहे आपला ई तर हा झेड इन टू ई पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन ह्या दोघांमध्ये काय पोटेन्शियल एनर्जी ह्या दोघांमध्ये काय पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अट्रॅक्शन पोटेन्शियल एनर्जी 
सिंपल है ना बाढ़ हत्ता पर मैं की ग्राउंड लेवल है ग्राउंड लेवल आने में इतने एट हाइट एच एट हाइट एच इतने एट हाइट एच मेजर इतने आने हत्ता में मोशन होते हैं मानसिक विलासिते बी मानसिक मास से एम तो बाला बाला काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन हाफ एम बी स्क्वेयर आने मेजर अर्चा सरफेस पर सुन का हाइट बढ़ती है एच तो साइमल्टेनियसली माला का है पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच तो हाँ दोगाई जी एडिशन मुझे माजी का है ना रे टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल एंड आल्सो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू माय मोशन कि मैं मोशन हूँ मतलब मतलब कहीं मास है विलासिटी है तो माजी काइनेटिक एनर्जी मैं अर्चा क्रस पसंद का हाइट वाले दिए तो मारा पोटेंशियल एनर्जी तो मारी टोटल एनर्जी मंजे का पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी माता तस्सर चाले हो कि हाँ अर्थ है अन्य आपन है ये अर्थ है ही आपन है अपना दुगन में एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स तो चमड़े अपना पोटेंशियल एनर्जी तो ये कोलंबिक फोर्स मोड़े हाँ इलेक्ट्रॉन ला मास से एम अन्य हाँ इलेक्ट्रॉन ची विलासिटी है बी अन्य मधुर हेला का है काइनेटिक एनर्जी वन हाफ एम इनटू बी स्क्वेयर वन हाफ एम इनटू बी स्क्वेयर अतः बस एनर्जी इस फॉर्म ऑफ वर्क तुम जब ये फॉर्मूले डालें तो ना कि मतलब मैं इतने फिजिक्स में देखो ना मैं सिंपलीफाई करूँ समझो अतिशय सिंपलीफाई करूँ क्योंकि साथ में अत्ता एग्जांपल गेट लग कि मैं मोशन में दे एक सर्टेन हाइट है तो मायना दो एनर्जीज़ आती हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एक्जेक्टली सिमिलर इलेक्ट्रॉन लाता दो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन ला पोटेंशियल एनर्जी पर नेट्यूट the electron is the total energy of the electron. Total energy of the electron. Total energy of the electron is equal to its potential energy due to electrostatic attraction plus काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन तथा इलेक्ट्रॉन में दे दो एनर्जीज मुनायम तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स सम ऑफ इट्स सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एस वेल एस इट्स काइनेटिक एनर्जी मतलब आप दो गंचा वैल्यूज काले लगते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी ये चित्र काले लगते हैं अतः एनर्जी जो फॉर्म ऑफ वर्क अतः अपने आप वर्क करा बोला जा रहा है अच्छा टेक मुझे कंसीडर करो कि अतः अपने करे इतने एक चार्ज है क्यू में अन्य ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है अन्य इतने एक चार्ज है क्यू अन्य क्यू वन क्यू टू चार्ज में दे डिस्टेंस है आर क्यू वन क्यू टू चार्ज में डिस्ट four pi epsilon zero q one q two divided by r square ये अच्छा नहीं चीज़ सिचुएशन अतः सपोज मतलब q two चार्ज है दोगे मतलब एट्रैक्शन है हाँ q two चार्ज मतलब इकड़े नहीं सर ये पहली पोजीशन है देख अतः मतलब q two चार्ज ना इतने नहीं सर q two ना इतने at a distance dr at a distance dr तत्त्व ही four g direction हाँ यार इकड़े खींच तो है चार्ज का तो यार दुगन में देखा है एट्रैक्शन हाँ दुगन में देखा एट्रैक्शन है अन्य यहाँ मारा क्यू टू चार्ज इकड़े नहीं जा मुझे मारा क्या करा होगा कि एक जो एट्रैक्टिव फोर्स है तो जो अपोजिट वर्क डन करा होगा कि वर्क डन अंततः वर्क सेटीजी एनर्जी लगना मां अत्ता वर्क कितनी करा वाला है मारे वर्क इसे कोण तो हाज़ वाले फोर्स है तो फोर्स इनटू डिस्टेंस डीआर फोर्स इनटू डिस्टेंस डीआर इच्छा हो 
मग बारा हा जो फोर्स डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स वन अपॉन फोर बाय एक्सलॉन झिरो क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर स्क्वेअर इन टू डिस्टन्स डी आर एवढं जे वर्क करावं लागणार आहे इट इज नोन ऍज पोटेन्शियल एनर्जी आता ह्याला काही एनर्जी द्यावी लागेल इकडून इकडे आणायला किती एनर्जी द्यावी लागेल इट इज इक्वल टू वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव दॅट चार्ज क्यू टू टू बाय डिस्टन्स डी आर तर एवढं मग आता मी म्हणतो की ऍटम मध्ये जो इलेक्ट्रॉन आहे आमचा आता ह्याला ऍटम कडे घेऊन जातात की ऍटम मध्ये हा झेड ई चार्ज न्यूक्लियस वरती हा इलेक्ट्रॉन ह्या दोघांमध्ये डिस्टन्स किती आर आणि इकडून हा इलेक्ट्रॉन आम्हाला काढून टाकायचा आहे आता ह्याच्यामधली जी पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे पोटेन्शियल एनर्जी इट इज इक्वल टू एफ कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इन टू डिस्टन्स आर त्या दोघांमधला डिस्टन्स आर तर हे तुमच्या फिजिक्स मध्ये होऊन जाईल इलेक्ट्रोस्टॅटिक मध्ये कदाचित झालं पण असं की मी विनाकारण तुम्हाला काहीतरी सांगतोय फक्त हे सिम्पल एक्झाम्पल आहे इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये तुमचं हे झालं असेल की पोटेन्शियल एनर्जी काढायची कशी चार्ज फक्त आता काय इकडे बाळा साईन लावतो आपण निगेटिव्ह का आता अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे त्याच्या आपण अपोजिट वर्क करणार आहे मग आता निगेटिव्ह चार्ज असतं पोटेन्शियल एनर्जीला इथे साईन आपण वापरतो निगेटिव्ह पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू मायनस आणि हे जे निगेटिव्ह साईन आहे निगेटिव्ह साईन सिग्निफाईज अट्रॅक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन अँड न्यूक्लियस हा जो निगेटिव्ह साईन आहे इट इज अट्रॅक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन अँड काय तुम्ही जातो न्यूक्लियस रियालिटीमध्ये याचं पर्पज वेगळा असतो कधी वेळ मिळाल्यावर सांगेल की निगेटिव्ह साईन आहे त्याचा ऍक्च्युली मिनिंग वेगळा असतं फक्त आपण असं लिहित टेक्स्ट बुक मध्ये रेफरन्स बुक मध्ये पण त्याचं रियालिटी मध्ये मिनिंग वेगळं आहे थोडस काही गरजेच नाही आपल्याला फक्त लक्षात ठेवा पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू मायनस एफ कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इन टू आर आणि कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनचा फॉर्म्युला आपण मगाशीच बघितला पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू मायनस इन टू ब्रॅकेट वन अपॉन फोर पाय एक्सलॉन झिरो झेड ई इन टू ई डिवायड बाय आर स्पी into this distance r potential energy is equal to minus into bracket kala apan mhanle ki constant z into e square z into e square divided by r tar ek r dala cancel ek r cancel to potential energy mhanle bara minus k z e square divided by r पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला मिळाला पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू मायनस के इंटू झेड इंटू ई स्क्वेअर डिवाइड बाय आर हे लक्षात ठेवायचं पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऍट अ डिस्टन्स आर फ्रॉम द न्यूक्लियस वेन इलेक्ट्रॉन इज ऍट अ डिस्टन्स आर फ्रॉम द न्यूक्लियस इट्स पोटेन्शियल एनर्जी इज कॅल्क्युलेटेड युझिंग दिस फॉर्म्युला हे मिळालं पोटेन्शियल एनर्जी आता हे कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला लिहितो इथे कायनेटिक एनर्जी म्हणजे काय बाळा कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन हाफ एम इन टू बी स्क्वेअर कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन हाफ एम इन टू बी स्क्वेअर आता आपलं सगळ्यात पहिलं एक आदमीशन होत सेंट्रिफिकल फोर्स इज इक्वल टू कोलंबिक फोर्स आणि सेंट्रिफिकल फोर्स आपण काय म्हणलं एम इन टू बी स्क्वेअर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू कोलंबिक फोर्स काय म्हणलं आपण कोलंबिक फोर्स इज के झेड इन टू ई स्क्वेअर डिवाइड बाय आर स्क्वेअर चेक कर कोलंबिक फोर्स इथे लिहिला बघायचे आपण के इन टू झेड इन टू ई स्क्वेअर डिवाइड बाय आर स्क्वेअर काय कोलंबिक फोर्स पण फोर फाय एक्स वन इज के के इन टू झेड इन टू ई स्क्वेअर डिवाइड बाय आर स्क्वेअर हे इन टू आर आहे ते वर्गन चा आलंय पोटेन्शियल एनर्जी ता फॉर्म्युला कोलंबिक फोर्स तर बाळा याच्यामध्ये एक आर झाला कॅन्सल हा आर हा आर ला झाला कॅन्सल आणि हा एम बी स्क्वेअर हा आर झाला कॅन्सल आपल्याला काय मिळाल बघा एम बी स्क्वेअर इज इक्वल टू के इन टू झेड इन टू ई स्क्वेअर डिवाइड हा आर जे होईल ते अजून 
So 3 and 4 won't come now. From equation 3 and 4. Kinetic energy is equal to. Amala kai mrala. Kinetic energy is equal to. One half. I this. Chandi. One half. Mb square unje kai. Mb square is k into z into e square divided by r. So the potential energy is a formula. Mrala. Ta samala asun kasha chan mrala. Kinetic energy is. कि इलेक्ट्रॉन ची जी काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/2 k into z into e स्क्वायर डिवाइडेड बाय r तो दोघांचे फॉर्म्युले मिळाले बघा काइनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला मिळाला पोटेंशियल एनर्जीचा फॉर्म्युला मिळाला मतलब टोटल एनर्जी आई मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस के इनटू जे इनटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस काइनेटिक एनर्जी इज वन हाफ के इनटू जे इनटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के इनटू जे ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर कॉमन शुल्लक का है ना आप मुझे माइनस वन प्लस वन आ माइनस वन प्लस वन आ अन्य कॉमन का है ना इनटू जेड इनटू इस पे डिवाइड बाय आ माइनस वन प्लस वन आप मुझे माइनस वन आ माइनस वन आ के इनटू जेड इनटू इस पे डिवाइडेड बाय आ ही का है ना दी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बड़ा तामाला ना दी Total energy of electron is equal to minus one half k into z k into z into e square divided by r. And yet, I three formulas are to begin less neat. Three formula. Tani ha formula madhe kai change hai. Total energy is minus kinetic energy. Sirat matwa se. Total energy is minus kinetic energy. कि इलेक्ट्रॉन ची टोटल एनर्जी कितनी आस्ते इट इज इक्वल टू इट्स माइनस काइनेटिक एनर्जी. अन्य इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का आरंभ शुरू करेंगे. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी बाय टू. बट कि पोटेंशियल एनर्जी है ना टू नी डिवाइड कर तो टू नी डिवाइड कर हाँ माइनस वन आप इनटू के जेड इस क्वेर बाय आर के तो टोटल एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी बाय टू क्यों आपन का यूज़ तो काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इस इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय टू तो मार कुछ कर ऐ क्या इतने टोटल एनर्जी � और टोटल एनर्जी ला माइनस साइन लाओ लाके क्या मिलता है? हाँ माइनस साइन इकट्ठे आता है। टोटल एनर्जी ला माइनस साइन लाओ लाके क्या मिलता है? काइनेटिक एनर्जी। हाँ ये टोटल एनर्जी कितनी? पोटेंशियल एनर्जी वाइट तो तला माइनस साइन लाओ इस। तो इस समय एम्स क्यों मरे? हत्ता तला राइट साइड ला कि उन्हीं का ही गरज नहीं पर आंसू देते अतः हे जी मिला दे बट टोटल एनर्जी इन चार फुले रहवा था ते मात्र लक्ष्य ही इस अगर कि इन चार उनकी बेस सिंपल सिंपल पेशन ये था टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नथिंग बट माइनस काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव साइड इंट्रोड मैग्नेटोड में दोनों एनर्जी सेम होता है तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो साइन कंसीडर के लाते टोटल एनर्जी इस नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इस नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी काइन मोशनता तो ये बात काइनेटिक एनर्जी जो भी नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन मोशन में माना इंवेस्टमेंट काइन 
negative because kinetic energy is always positive. The electron is total energy atom, it is always negative. That is why we are going to say that. That is why we are going to say that. टोटल एनर्जी एक फॉर्म्यूला मिला टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वन हाफ के इंटू जेड इंटू ई स्क्वे डिवाइड बाय आर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वन हाफ के इंटू जेड इंटू ई स्क्वे इंटू वन अपॉन आर हा आर फाइड लगता तो आर ची वैल्यू है तक मैं क्या टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वन हाफ इंटू के इंटू जेड इंटू ए स्क्वे इंटू वन अपॉन आर मे वन अपॉन आर इज फोर पाई स्क्वे एम के जेड ई स्क्वे डिवाइड बाय एन स्क्वे एच स्क्वे आता कैंसल कर अजुन का कैंसल होते अजुन का कैंसल होते आता फुड़े पर टोटल एनर्जी आली की टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस आता बग हा के हा के स्क्वे हा टू फुड़े टू फाइव स्क्वे दुसर का टू फाइव स्क्वे एम टू फाइव स्क्वे एम के हा के के स्क्वे जेड हा जेड Z square, e raised to two, e raised to two, e raised to four, divided by n square, n square, divided by n square, n square. ये उड़ा गया। हाँ के into k, k square, z into z, z square, e raised to two into e raised to two, e raised to four. अरे ये वाला कौन आ रहा है बाहर? तो आज जो उल्टी वैल्यू अपन प्लेस की है, कहीं कहीं ना टेबल जरूर है। तो यार two pi square m k square z square e square divided by n square h square mata each of the constant bars will be equal to total energy is equal to minus into bracket 2 a constant at 5 square a constant at m a constant at k square a constant at e raised to 4 a constant at divided by h square high constant and here either code z square divided by ha n square तो हा बड़ा फॉर्म्यूला है टोटल एनर्जी इक कि टोटल एनर्जी हा एक फॉर्म्यूला टोटल एनर्जी हा एक फॉर्म्यूला है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टू फाइ स्क्वे एम के स्क्वे टू फाइ स्क्वेर एम के स्क्वेर ई रेस टू फोर e raised to 4 divided by h square into z square by n square high total energy is of formula and the constant value z is equal to 7 the value of this is 2 pi square m half k square e raised to 4 divided by h square the value of z is equal to 7 value of z is equal to 7 2 g value, 2 spy g value, 3.14 m 9.1 into 10 raise to minus 31 kg k is 9 into 10 raise to 9 e is 1.6 into 10 raise to minus 19 polar and h is 6.6 to 6 into 10 raise to minus 34 has the value value stuck left to eta ki 2.18 into 10 raise to minus 18 joule 2.18 into 10 raise to minus 18 joule has the value value stuck left to eta constant into 2.18 into 10 raise to minus 18 joule मग टोटल एनर्जी का दूं क्या? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2.18 इनटू 10 रेस टू माइनस 80 हाँ जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर जूल पर एटम ये एक एटम से चालू हूँ ना बारा जूल पर एटम हाँ फॉर्मूला मात्र लक्ष्य क्यों आए क्या लिस्ट में मैंने क्या नहीं लक्ष्य क्यों आए मैं क्या लक्ष्य Total energy of electron is equal to 2.18 into 10 raised to minus 18 z square by n square.
सगळ्यात महत्वाचं आमच्यासाठी काय हा फॉर्म्युला असतो की टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव्ह मायनस टू पॉइंट वन एट इंटू टेन रेस टू मायनस एटीन अँड देन झेड स्क्वेअर बाय एन स्क्वेअर झूल पर ॲटम एकदम महत्वाचा फॉर्म्युला झूल पर झूल पर मोल नाही एका मोल नाही आपण एकाच ऍटम मध्ये ना एका ऍटम ची एवढी एनर्जी पर ऍटम मोल असतील त्याला सिक्स पॉईंट झिरो टू ट्वेंटी टू टेन ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाय करायचं म्हणजे तेवढ्या ऍटमची एनर्जी ते एका ऍटमची आणि आता एक कन्व्हर्जन आहे आपल्याकडे काय कन्व्हर्जन आहे वन पॉईंट सॉरी वन इलेक्ट्रॉन होल्ट एनर्जी कॅन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्ट वन इलेक्ट्रॉन होल्ट इज इक्वल टू 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू मायनस नाईन्टीन झू वन इलेक्ट्रॉन होल्ट इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू मायनस नाईन्टीन झू मग आपण जर हे कन्व्हर्जन बघितलं वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू मायनस नाईन्टीन झू वन इलेक्ट्रॉन होल्ट इज इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन होल्ट इज सेम ॲज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू मायनस नाईन्टीन झू x electron volt is equal to 2.18 into 10 raise to minus 19 joule ke minus 18 joule he is a calculation ke la ki ek electron volt manje evda asta ek conversion one electron volt is 1.6 into 10 raise to minus 19 joule one electron volt manje evde joule to evde joule manje kiti electron volt he is a calculation ke la 1 by x is equal to 1.6 into 10 raise to minus 19 divided by 2.18 into 10 raise to minus 18. So x is evaluated 13.5 electron volt. What is this value? 2.18 into 10 raise to minus 18. How is it? This value is evaluated 13.5 electron volt. So the electron volt is evaluated 13.5 electron volt. मग तुम्ही टोटल एनर्जी झूल मध्ये काढा किंवा इलेक्ट्रॉन होल्ट मध्ये काढा इलेक्ट्रॉन होल्ट मध्ये काढली त्या फॉर्म्युला आमचा चेंज होतो इलेक्ट्रॉन होल्ट मध्ये काढली तर आम्ही लिहितो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मायनस थर्टीन पॉइंट फायव्ह झेड स्क्वेअर बाय एन स्क्वेअर इलेक्ट्रॉन होल्ट पर ॲटम मी हा बाळा फॉर्म्युला आमच्यासाठी काय एकदम महत्वाचा एकदम महत्वाचा पॉइंट की एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऍटम कॅन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ झूल और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्ट तर हे जे टू पॉइंट वन इंटू टेन टू मायनस एटीन झूल आहे त्याला जर इलेक्ट्रॉन होल्ट मध्ये कन्वर्ट केला युनिट चेंज केला तर ते येतं थर्टी एन पॉइंट फायव्ह इलेक्ट्रॉन होल्ट तर टोटल एनर्जी इज मायनस टू पॉइंट वन एट इंटू टेन रेस टू मायनस एटीन झेड स्क्वेअर बाय एन स्क्वेअर और टोटल एनर्जी is equal to minus 13.5 ठीक आहे ना बघा 13.5 इलेक्ट्रॉन होल्ट z स्क्वेअर बाय x ते लक्षात ठेव जो फॉर्म्युला आहे ते ठीक आहे का था फॉर्म्युला आपण इलेक्ट्रॉन होल्ट मध्ये चेंज केला 